हेलो एवरी वन वेलकम टू टीवी नई नीलीम इधी पवर स्टार पवन कल्याण अंटे फैन कल रेगर वकील साहब सिम रिकॉर्ड कलेक्न वसूल और फैन तन फेवरेट हीरो डिटेक्टे सिम इला उ निजा ना तो इन वेणु श्रीराम गारे गेस्ट कदा ने सूपर एग्जाइट हाई सर कंग्राचुलेनरल टेन उलरे टू रीमेक्स तमिल अंदर कंपेर टेन उटार्ट चूस अला स्टार्ट असल मर्चिपैंक टोटल टेकअपर असल टेकअपेज प्रूवेज सो नो ऐक्चुअल ओनली टू थिंग अंत कथ मैं एवरी चुप्तना एवर चुप्त एवरी चुप्तना लाइक मैं तेलू प्रेक्षक चुप्त सो वी हाव ए सर्टन कैंड आफ् वे आफ सीइंग द फिम सो एवर चुप्त कल्याण गारे कल्याण गार वड फैन बेस उ सो आ फैन बेस को एक्सपेक्टर सो वील वाली बेस्कू रास्कना है दाने रे बेस्कू चेजेस इपूर बंजा चुनाव अला चेजेस है अभी फस्ट इधन रीमेक्टेको पवर स्टार गारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेम
కావాలంటే అట్లా అట్లా కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు అంటే పార్టీ పరంగా చేయాలనుకుంటే అలా చెప్పి చేసుకోవచ్చు అలా తిన్ లేని అలా మెయింటైన్ చేస్తూ రావడం అనేది ఐ ఫీల్ ఇట్ విల్ బి లిటిల్ టఫ్ అని అనిపించింది ఏఫినెట్గా అంటే ఆ రకంగా టఫ్ అండి బట్ లైక్ ఐ వెంట్ విత్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ సత్యదేవ్ యాక్చువల్లీ సో మేబీ సత్యదేవ్కి కళ్యాణ్ గారికి కొంచెం సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు అలా అనిపించి ఉండొచ్చు ఆయన ట్రూ క్యారెక్టరే అనిపిస్తుంది కోర్ట్ సీన్స్ లో ఫైర్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే ఆగని నేను చెప్పడం కానీ నో అంటే నో అని చెప్పడం కానీ ఆయనలో మీరు చూసిన మోస్ట్ ఆఫ్ ది సిమిలారిటీస్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పండి అంటే మేబీ సేమ్ అండి అంటే లైక్ ఓవరాల్ గా క్యారెక్టరేషన్ లోనే సిమిలారిటీ ఉంటుంది అండి లైక్ ఈస్ అంటే ఆయన ఒక పీపుల్ కోసం ఫైట్ చేసే క్యారెక్టర్ ఒక స్వార్థాన్ని అయిన క్యారెక్టర్ సో ఆ క్యారెక్టర్ జనరేట్ అయ్యేదే ఒక ఎవరో ఒక అమ్మాయకుడు ఆ కోర్టులో ఉరి వేసుకున్నప్పుడు చూసి దాన్ని చూసి మారిన క్యారెక్టర్ అది దాన్ని తన వెళ్తున్న దారిని మార్చుకున్న క్యారెక్టర్ అది సో ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ కోసమో వాళ్ళ తన కోసమో చేసుకున్న క్యారెక్టర్ కాదు అది సో మేబీ కళ్యాణ్ గారు కూడా వెరీ సిమిలర్ కాబట్టి మనకు సో మేబీ మీకు అందు గురించి అనిపించి ఉండొచ్చు మేబీ ఐ ఫైండ్ దిస్ మీకు అనిపించలేదా ఆయన ఆయన చాలా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి అంటే ఎస్ ఈ నేను ఒక ఫ్యాన్ బాయ్ అండి మేబీ ఆయన అబ్జర్వ్ చేసి నేను అవన్నీ ఈ క్యారెక్టర్ కి పెట్టి ఉండొచ్చు కదా యా అంతేనా ఏమేం అబ్జర్వ్ చేశా చెప్పండి సో సో डेफिनेटली మీరు క్యారెక్టర్ లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నా ఏమనే అవన్నీ ఉండొచ్చు చెప్పండి కొంచెం చెప్పండి ఆల్ సినిమా చూసిస్తా ఉండండి చెప్పండి సినిమా చూసినా మీరు అంటే వాట్ ఎవర్ లైక్ యు నో ఐ పీపుల్ కోసం ఫైట్ చేసే ఒక లాయర్ సో ఏ స్వార్థం లేకుండా వాళ్ళ కోసం నిలబడేవాడు అంటే అదే బలహీనంగా ఉన్న దానికోసం బలంగా నిలబడే వ్యక్తి సో ఇవన్నీ మేబీ ఐ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ హిస్ రియల్ లైఫ్ ఆయనకి అడాప్ట్ చేసి ఉండొచ్చు డైలాగ్స్ చాలా బాగున్నాయి అని అందరు చెప్తున్నారు అసలు ఆ వాటికి వీటికి ఆ సినిమాలకి దీనికి అసలు సంబంధమే లేదు ఇంత చాలా టచ్చింగ్గా ఎమోషనల్గా అనిపించాయి అమ్మాయిల గురించి చెప్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని చాలా ఎమోషనల్గా అనిపించాయి ఇంటెన్స్ ఉంది ఆయన చెప్తున్నప్పుడు మధ్యలో మళ్ళీ కామెడీ ఒకటి మన వాళ్ళు ఊహించుకోవడానికి జిఎస్టీలు ట్యాక్స్ లేవు కాబట్టి ఏమైనా ఊహించేసుకుంటారు ఈ డైలాగులు అన్ని ఎలా అనిపించింది మీరు వింటున్నప్పుడు అంటే వింటున్నప్పుడు అంటే మేము రాస్తున్నప్పుడే అవి నేను రోటీ టోన్ అంటే ఆ సింగిల్ లైనర్లు అన్నీ నేను యాజ్ అ ఫ్యాన్ బాయ్గా నేను కళ్యాణ్ గారికి సింగిల్ లైన్స్ రాసినప్పుడు నేను ఐ ఎంజాయిడ్ ఏ లాట్ యాక్చువల్లీ సో ఇదే రియాక్షన్ ఇప్పుడు పీపుల్లో రావడం కూడా బాగుంది సో ఏదైనా ఉమెన్ రిలేటెడ్గా ఏదైతే ఉన్నాయో లైక్ యూనో అవన్నీ లైక్ అవి వితిన్ ద కథలోకి వెళ్ళి వచ్చిన ఆరిజిన్ పింక్లో కొన్ని ఉన్నాయి సో దాన్ని తీసుకొని కొంచెం చిన్న మాడిఫికేషన్ చేసుకొని రాసాను అంతే ఇవన్నీ అంటే అమ్మాయిల గురించి ఇంత సెన్సిటివ్ టాపిక్ అమ్మాయిల గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా సెన్సిటివ్ దాని గురించి మనం కొంచెం స్టడీ చేస్తేనో లేకపోతే చాలా కనెక్ట్ అవుతేనో సొసైటీలో జరుగుతున్న విషయాలు మనల్ని బాధ పెడితేనో పెయిన్ అనిపిస్తేనో అవి హార్ట్ నుంచి రావాల్సిన కదా మీరు ఎప్పటి నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు ఎట్లా రాసుకున్నారు ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని పాయింట్ సిక్స్ మంత్స్ బేబీ నుంచి సిక్స్టీ ఇయర్స్ ముసలావణ వరకు కూడా మీరు టెంప్ట్ అవుతారా అని ఆయన ప్రశ్నించినప్పుడు దట్ వాజ్ వెరీ ఎమోషనల్ ఎవ్రీబడి కనెక్ట్ అవుతున్నారు అంటే వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే అంటే ఇప్పుడు మన ప్రతిదీ మన జీవితంలో జరగాల్సిన అవసరం లేదండి సో యాజ్ ఎ రైటర్గా ఇప్పుడు యాజ్ ఎ డిరెక్టర్గా మనం ద ఫిలిం ఈజ్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ నథింగ్ బట్ అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీ మన సొసైటీలో జరుగుతున్న దాన్ని మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే వచ్చేవి ఏవి సో దిన అంటే ఎవ్రీ డే జరిగే ఇష్యూస్ ఏవి ఆ ఇష్యూలకు వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేసుకొని రాసిందే ఏవి ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే రాయాలి అని అంటే మన లైఫ్లో అనుకుంటున్నాను ఈ అబ్జర్వ్ చేస్తూ రాసినాయి లైక్ యూనో మనకంటే ఒక చిన్న అవేర్నెస్ ఉంటే మనం డైలీ పేపర్ చదువుతూ న్యూస్ చూస్తూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ యూ అంటే లైక్ యూనో టువర్డ్స్ యువర్ సొసైటీ యూ కెన్ యూ కెన్ ఈజిలీ గ్రాప్ దోస్ అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అరౌండ్ యూ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ పెట్టుకోవాలి కోర్ట్ సీన్లో ఇవన్నీ నేను వన్ బై వన్ ప్రతిదీ లిస్ట్ అవుట్ చేశాను అమ్మాయిలు జనరల్గా బయట వెళ్తే తేడాగా అంటారు అబ్బాయిలు చేస్తే నువ్వు సరదా వాళ్ళు ఏమో కమ్యూనికేషన్ అంటారు మా నవ్వుతూ మాట్లాడితే ఇవన్నీ చిన్న విషయం కాదు కదా ఎన్ని అంటే బల్క్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ అసలు ఎన్ని ఎన్ని డైలాగ్స్ అసలు గుర్తుపెట్టుకున్నా ప్రతి దానికి సీన్ సీన్స్కి విజుల్స్ చేస్తున్నారు కానీ అది మీకు కష్టం ఉంటుంది కదా అది జనరల్గా అంటే కష్టం అంటే ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్లో అలాంటి ఒక స్కోప్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి కదా డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్లో అలాంటి ఒక స్కోప్ ఉంది మేడం అంటే మనం ఏ
ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తూ తిరగబడాలి అనేది ఐ వాంటెడ్ టు సే త్రూ దిస్ ఫిలిం సో అందుకొరకే నేను ఏంటంటే అందుకొరకు ఆ ఎండ్కి ఆవిడ తిరగబడింది రైట్ అనేది తిరగబడాలి అనేదాన్ని కొన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం మేడం అన్ని డిస్కస్ చేయలేదు కొన్ని చేసుకున్నాము కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు సార్ కొన్ని మేము మేము రాసుకున్నాం మేము అంటే నేను రాసుకున్నాను ఎలాంటి విషయాలు చెప్పండి కొన్ని కొన్ని కాదు మాకు అవి కావాలి కొన్ని అంటే లైక్ అంటే ఆయన హక్కుల గురించి మాట్లాడదాం బెటర్గా ఉంటుంది అనేది అలాంటి అలాంటి థింగ్స్ సార్ చెప్పారు సో అందు గురించి హక్కుల గురించి రాశాను మిగతా విషయాలన్నీ మేము మా టీం రైటింగ్ టీం మాట్లాడుకున్నప్పుడు వచ్చినాయి మీరు ఏమేమి స్పెసిఫిక్గా ఉండాలి దీనిలో నేను క్వశ్చన్ చేయించాలి పవర్ స్టార్తో చెప్పించాలి అనుకున్నవి ఏంటో చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు చూసినాయి కదా చూసినాయి ఇంకే ఇంకా ఏమేమి పెట్టాలనుకున్నారు ఏమన్నా లేదు ఆల్మోస్ట్ అన్ని అనుకున్నాయన్నీ పేపర్ మీదకి వచ్చాయండి బట్ ఐ ఎట్ ద ఎండ్ ఐ వాంటెడ్ టు అంటే ఎవ్రీ అంటే ఎండ్కి నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే అంటే వాటితో పాటు అంటే తిరగబడాలి అని నేను చెప్పాలనుకున్నాను యాక్చువల్గా సో అది అది చెప్పగలిగానని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను అంటే ఆయన నోట్లో నుంచి చెప్తే అది ఇంకా స్ట్రాంగ్గా జనరల్ గా సార్ అంటే నాకు ఏం గుర్తొచ్చిందంటే నేను వాచ్ పెట్టుకున్నా కాబట్టి నాకు బాగా గుర్తొస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారితో పాటు ఈక్వల్ గా స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నది ఏదన్నా ఉందంటే అది వాచ్ వాచ్ ఏమైనా స్టోరీ ఉందా ఏం లేదండి ఫైల్ ఉంటది పెన్ ఉంటది హ్యాండ్ వాచ్ ఉంటది వాటర్ బాటిల్ ఉంటది సో ఐ ఐ ప్లే అంటే వీటన్నిటి మీద రాసుకున్నాను యాక్చువల్ వాటర్ బాటిల్ మీద ఉన్నది స్క్రీన్ మీదకి రాలేదు వి డిన్ షూట్ ఎట్ యాక్చువల్లీ సో అలా అలా అనుకొని ఆ సరౌండింగ్స్లో ఏ ఉన్నాయో ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్కి మన నాకు తెలుసు కాబట్టి యాజ్ అ ఫ్యాన్గా వాటిని ఆపాదించి వాటిని వాడుకొని రాసింది ఏనండి వాచ్ చాలా కాస్ట్లీ అంటే కాదండి అది అది దాని మీద ఏదో పెద్ద సోషల్ మీడియాలో రాసింది జనాల కోసం కదండి జనాలు చెప్పాలి నేను కాదు కదా మీరు కొట్టేస్తారు అనుకున్నారా మీరు చెప్పాలి వాళ్ళు కొట్టేస్తారు అనుకున్నారు కదా నేనే అనుకుంటాను నేను కొట్టేస్తారని అనుకుంటూనే రాశారు అయితే అంతే అంతే కదా అదే అనుకుని రాస్తాం కదా మేము కొట్టేస్తారు అనుకుంటే మీరు నవ్వారు అని అంటే తప్పు అవుతుంది మీరు నవ్వారని అనుకుంటే మేము కొట్టా మీరు నవ్వుతారని అనుకుంటే మీరు కొట్టేస్తారు అనుకుంటే తప్పు అవుతుంది మేము కొట్టేసారని అనుకున్నాం మీరు కొట్టేసారు అనుకుని ఫీల్ అయితే కానీ మీరు కంట్రోల్ చేపించారు జనరల్ గా సార్కి ఎప్పుడన్నా అంత కోపం వస్తే ఎట్లా ఉంటారు అంటే ఆయన కంట్రోల్ చేసుకుని చేసుకోగలుగుతారా ఏమో నాకు తెలియదు అండి నా తోపం అసలు ఎప్పుడు చూడలేదు ఆయనతో యా ఈజ్ వెరీ కూల్ యాక్చువల్లీ చాలా కూల్గా ఉంటారు ఆయన లొకేషన్లో యాక్చువల్లీ ఆయన ఫస్ట్ టైం మీరు ఎప్పుడు కలిసారు నేను ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు నేను వస్తున్నప్పుడు నేను ఒక యాడ్కి వర్క్ చేశాను అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అదేంటంటే కళ్యాణ్ గారు యాక్ట్ చేసిన యాడ్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం బట్ నేను అక్కడ ఏం మాట్లాడలేదు ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి నేను ఆయన కలవడానికి వెళ్తున్నప్పుడు మాట్లాడాను కదా దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంట్రాక్షన్ యాక్చువల్లీ అప్పుడు మీ మీరు ఏం ఫీల్ అయ్యారు చెప్పండి ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను అసలు ప్రీవియస్గా చెప్పాను నేను అదే ఫీల్ అయ్యాను లైక్ హ్యాపీ నేను నర్వ్ అంటే హ్యాపీ నర్వస్ నమ్ మిక్స్డ్ రియాక్షన్స్ ఆ టైంలో ఈ సినిమాలో ప్రకాష్ రాజ్ గారిని ఫస్ట్ అనుకున్నారా ఇవ్వ లేదండి వేరే వేరే వాళ్ళని కూడా అనుకున్నాము యాక్చువల్గా ప్రకాష్ రాజ్ గారు అయితే బాగుంటుందని మళ్ళీ నేను రాజ్ గారు మాట్లాడుకున్న తర్వాత కళ్యాణ్ గారితో చెప్పాము కళ్యాణ్ గారు కూడా ఎస్ డెఫినెట్ గా బాగుంటుంది అని చెప్తే అప్పుడు మళ్ళీ ప్రకాష్ రాజ్ గారికి వస్తాను ప్రకాష్ రాజ్ గారికి ఈ సినిమా చెప్పినప్పుడు షూట్ చేసినప్పుడు ఆయనతో మీ వర్క్ చేసినప్పుడు మీకు బాగా ఇవి క్లిక్ అయినా అని అనిపించిన ఎప్పుడు మీకు కూడా ఏమన్నా షూటింగ్ చేసినప్పుడు ఏంటి కోపం వచ్చిన సీన్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా జనాలు ఆయన చూస్తున్నప్పుడు కోర్టులో వాదిస్తున్నప్పుడు ఆయన మీద అందరూ కోపడుతున్నారు కదా అది అది యాక్టింగ్ కదండి ఆబ్వియస్ గా మాకే మాకు వీఆర్ హ్యాపీ మేము నవ్వుకుంటూ హ్యాపీగా జాలీగా షూటింగ్ చేసాము మేము ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఏమన్నారు ఈ సినిమా గురించి 
ఏ ఆయన డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు చూశారండి చాలా బాగుందని చెప్పారు ఇంకా మీ సక్సెస్ సంబంధించి ఎవరెవరు ఎలాంటి ట్వీట్లు లేకపోతే ఎలాంటి కంగ్రాచులేషన్స్ మెసేజెస్ ఎలా వస్తున్నాయి ఏంటి చెప్పండి ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా అందరూ అంటే మెసేజెస్ పెడుతున్నారండి చాలామంది తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు మీడియా వాళ్ళు నెంబర్ కనుక్కొని మెసేజెస్ పెడుతున్నారు ఇండస్ట్రీలో కూడా ఫ్యూ హీరోస్ మెసేజెస్ పెట్టారు సో తర్వాత మాన్యం చిరంజీవి గారు పిలిచారు సో చిరంజీవి గారు కూడా అప్రిషియేట్ చేశారు రామ్ చరణ్ గారు ట్వీట్ వేశారు ఆల్మోస్ట్ చాలామంది డైరెక్టర్ స్వీట్ ట్వీట్ చేశారు నేను ట్విట్టర్లో లేను కాబట్టి మా పిఆర్టీని చూపిస్తే చూస్తున్నాను కొంతమంది పర్సనల్గా లైక్ మెసేజ్ చేశారు తిరుపతిలో బెనిఫిట్ షో లేదు వేయలేదు అదే ఒక పెద్ద గొడవ జరుగుతుంది వైసీపీ ఆపేసిందను లేకపోతే కావాలనే చేస్తుందని చెప్పు ఒక ఫ్యాన్కి ఫ్యాన్స్కి ఏం డిస్కషన్ జరిగింది ఆ బెనిఫిట్ షో ఆపేసిన తర్వాత నాకు యాక్చువల్గా అది అంటే నా వరకు అది రాలేదండి అంటే నేను యాక్చువల్గా నేను నా బెనిఫిట్ షోస్ షో చూస్ చూసే హడావిడిలో ఉన్నాను నేను యాక్చువల్గా యా అది తెలియదు అసలు ఈ విషయమే తెలియదా నాకు నిజంగా తెలియదు యాక్చువల్గా అంటే ఏదో ఇలా షోస్ వేయలేదు అది ఇదని తెలుసు కానీ ఎగ్జాక్ట్ అక్కడ ఏం జరిగింది అనేది నాకు తెలియదు నేను ఎందుకంటే మార్నింగ్ బెనిఫిట్ షో చూశాను తర్వాత మళ్ళీ సుదర్శన్కి వెళ్ళాము అక్కడ చూసాము వచ్చేసి ఇంకా రియాక్షన్స్ ఫోన్స్ ఈ గోల్లోనే ఉన్నాను తప్ప అదే షోస్ ఏదో ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏ లేదని అంతవరకు మార్కే తెలుసు ఎగ్జాక్ట్గా డీటెయిల్గా ఏం జరిగింది అనేది తెలియదు అంటే మీరు కొంచెం ఎమోషనల్ అయ్యారు ఇంతకుముందు మీరు మాట్లాడుతూ మీ డాడీని కూడా గుర్తు చేసుకోని చెప్పి చాలా రిలేట్ అయ్యారు అనిపించింది అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఉంటే ఇంత మంచి సక్సెస్ చూసి ఉంటే బాగుండేది అని అనుకున్నారా లేకపోతే వాట్ హ్యాపెండ్ అంటే యాక్చువల్గా ఏ పేరెంట్స్ అయినా ఎవరైనా ఏం కోరుకుంటారండి మన పిల్లలు బాగా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు సో మా ఫాదర్ కూడా అదే కోరుకున్నారు బట్ ఆయన లేరు కదా ఆయన ఉండుంటే ఇంకా మోర్ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవారేమో అనుకున్నాను ఆయన తెలుసా అంటే మీరు డిరెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అండి జనరల్గా తెలు లేదు తెలుసా అండి నాకు అంటే మా ఫాదర్కి నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాను తెలుసు నేను డైరెక్టర్ అయ్యింది కూడా తెలుసు మా ఫాదర్ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత చనిపోయాను నేను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయిన టూ డేస్ తర్వాత చనిపోయారు కానీ మీరు కూడా జోన చేంజ్ చేశారండి అప్పుడు లవ్ స్టోరీస్ నేను అసలు లవ్ స్టోరీ ఎప్పుడు తీయలేదు నేను తీసే సినిమాలో లవ్ ఉంటుంది కానీ నేను జస్ట్ లవ్ స్టోరీ తీయలేదు ఇప్పటివరకు జస్ట్ లవ్ స్టోరీ లవ్ ఉంటుంది అంటే హోమా ఫ్రెండ్లో లవ్ ఉంటుంది ఎంసీఏలో లవ్ స్టోరీ లవ్ 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 స్టోరీ ఉంటుంది ఇందులో కూడా చిన్న చిన్న తక్కువ పోషన్లో కళ్యాణ్ గారికి శృతికి చిన్న లవ్ ఉంటుంది బట్ నేను అవుట్ అండ్ అవుట్గా లవ్ స్టోరీ తీయలేదు యాక్చువల్లీ మీరు ఆయన్ని డిరెక్ట్ చేసినప్పుడు మీరు బాగా ఫిద అయిపోయిన ఒక సీన్ చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు లవ్ యాంగిల్ చెప్పారు చూసారా ఆయన చూస్తూ ఉంటారు ఈమె ఎప్పుడు ఫాలో అవుతుంటుంది శృతి ఆయన చూసిన ఆ లుక్ దట్ వాజ్ టోటల్లీ అందరు ఫిదా మీరు ఫిదా అయిపోయిన సీన్ ఏంటి ఆయన చేస్తుంది నేను యాక్చువల్గా అంటే అంటే కొంచెం ఓ అంటే ఈ ఆన్సర్ నచ్చకపోవచ్చేమో కానీ నేను ఐ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ కళ్యాణ్ గారు ఇన్ దిస్ ఫిలిం అండి నేను ఎంజాయ్ చేస్తారులే బాగా ఎక్స్ట్రీమ్గా ఎంజాయ్ చేసింది అరే మళ్ళీ సూపర్గా చేశారా అని అనుకున్నది నాకు యాక్చువల్గా ఎండ్ కోర్ట్ ఆ డైలాగ్స్ నేను ఎక్కువ బాగా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసింది మాత్రం అవే మీ ఫేవరెట్ డైలాగ్ చెప్పండి ఏదైనా ఒకటి డైలాగ్ చెప్పండి ఆడబిడ్డలు తిరగబడాలి తిరగబడాలి ఎవరు అది మీరు ప్రొజెక్ట్ చేయాలనుకున్న క్వశ్చన్ అది జనాలకి అదే డైలాగే కదా డైలాగ్లో చెప్తానే కదా ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది మీ స్టైల్లో చెప్పండి ఒకసారి లేదు లేదు వెరీ అంటే కెమెరా షాయి లేదు ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఈ నివేత కానీ అంజలి కానీ అనన్య కానీ వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా చేశారు మీరేం చెప్తారు వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసిన సీన్సే యాక్చువల్గా డెఫినెట్గా అందరు పర్ఫార్మెన్సెస్ బాగున్నాయండి ఈ సినిమాలో నివేత అంజలి అనన్య అందరి పర్ఫార్మెన్సెస్ బాగున్నాయి కానీ అందరిది పర్ఫార్మెన్సెస్ అంటే ఎక్కువ మనకు బాగా ఎక్కడ ఉన్నాయని అంటే వాళ్ళందరు బోన్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ బాగున్నాయి యాక్చువల్గా అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఛాన్స్ వస్తుంది బోన్లో ఉండడానికి సో అలా వచ్చిన ప్రతి సీన్ వాళ్ళందరు దెప్పుడు దేర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ సీన్స్లో కూడా ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ అవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఓ ఎంజాయ్ ఇట్ మోర్ యాక్చువల్లీ శృతి హాసన్ గారి గురించి కూడా మీరు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆయన ఎంతో ఇంతకుముందు ఆవిడ చేశారు కానీ ఇది చాలా డిఫరెంట్ చాలా సెటిల్గా చేయడం కానీ ఆవిడ కింద పడిపోవడం కానీ ఇవన్నీ అదే అండి అంటే ఆవిడ చాలా చిన్న క్యారెక్టర్ చేశారు ఈ సినిమాలో ఆవిడ అంటే డ్యూరేషన్ కానీ కథకి ఆవిడ పరిమితి అంతే సో డి షీ డిట్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ అండి లైక్ నో షీఈ్ వెరీ మన అందరు తెలుసు తన మంచి పర్ఫార్మర్
ఒక డైలాగ్ చెప్పారు కదా అది మీరు కావాలని పెట్టారేమో అనిపించింది నాకు అది ఏంటంటే నా ఎదురు చూపులు ఎప్పటికైనా మిమ్మల్ని కదిలిస్తాయి అని ఫ్యాన్స్ మూడేళ్ల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా అట్లా బాగా రిలేటబుల్ గా అనిపించిన మీకే ఉన్నాయి చెప్పండి అలాంటి డైలాగ్స్ ఏమన్నా డైలాగ్ చెప్పండి చివర డైలాగ్ మాత్రమే కాదండి లేదు లేదు అంటే ఎవ్రీ డైలాగ్ ఈస్ వెరీ ప్రీషియస్ అండి ప్రతి డైలాగ్ చాలా ప్రీషియస్ సో అన్ని డైలాగ్లు నాకు ఇష్టమైన ఒక్కటి చెప్పండి పర్వాలేదండి మీకు బాగా గుర్తున్నది అరే లేదంటే వెరీ నేను చెప్పాలి అండి ఇబ్బంది అండ్ జనరల్ చెప్పండి డైలాగ్ చెప్పండి నేను ఇప్పుడు డైలాగ్ చెప్పాలి అండ్ తమన్ గారి మ్యూజిక్ కూడా ఎంత ప్లస్ అయిందని అందరూ అనుకుంటున్నారు మీరు అంటే ఆయనకి ఇలాంటివి కావాలి అని చెప్పి చేయించుకున్నారా యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే సినిమా సినిమాకి ఏం కావాలనేది అంటే డైరెక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి అది ఇట్స్ మై జాబ్ అది దాని కొరకే నన్ను డైరెక్టర్గా పెట్టుకున్నారు దాని కొరకే నాకు నాకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు సో అంటే లైక్ అదర్వైజ్ అంటే ఏం ఏదైనా ఒక మంచి ట్యూన్ తీసుకొచ్చి అది బాగుండొచ్చు కానీ అది ఇందులో ఫిట్ అవుతుందో లేదో తెలియదు కదా ఈ కథకి ఎలాంటి మ్యూజిక్ కావాలనేది మేము ఇద్దరం కూర్చొని డిసైడ్ చేసుకొని దెన్ వీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఎందుకంటే ఒరిజినల్ పింక్ లో సాంగ్స్ ఏం లేవు మీరు ఇక్కడ పెట్టారు కావాలని అతికించినట్టు ఏది అనిపించట్లేదు అని అంటున్నారు యా ఏది కథలో బ్రేక్ అయిన సాంగ్ లాగా అయితే ఏది ఉండదండి అన్ని మాంటేజర్ సాంగ్లే అన్ని ఏంటంటే కథని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లే సాంగ్లే దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఏది కథ బ్రేక్ అయిన ఫీలింగ్ ఉండదు సపరేట్గా కట్ చేస్తే సాంగ్ వచ్చి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినట్టుగా అలా ఉండదు ఎందుకంటే ఈ కథలో అలాంటి సాంగ్స్ ఫిట్ అవ్వవు సో అందుకొరకు అన్ని మాంటేజ్ సాంగ్స్ పెట్టాం సాంగ్స్ పెట్టాలి అనే ఐడియా తీసుకున్నప్పుడు అసలు సాంగ్స్ ఏ లేని సినిమాకి అప్పుడు మీరు పవన్ గారితో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఆయన ఏమన్నారు అంటే మగువ మగువ బాగా క్లిక్ అయింది మొదలైంది కొత్త కథలు అయిన ఆ సాంగ్ కూడా బాగుంది ఎక్కడ మీరు ఇంతకు చెప్పినట్టు ఇంజెక్ట్ చేసినట్టు ఇన్సర్ట్ చేసినట్టు అలా లేదు కానీ సాంగ్స్ పెట్టాలా అని ఏమైనా ఆయన ఏమైనా నుంచి ఆయన నుంచి ఏమైనా డౌట్ వచ్చింది ఏం రాలేదు ఏం రాలేదండి నేను ఇట్లా పెట్టాలనుకున్నప్పుడు గుడ్ గో హెడ్ అని చెప్పారు ఆయన ఎందుకంటే ప్రతి సాంగ్లో ఊరికే సాంగ్ కాకుండా ప్రతి సాంగ్లో ఏదో ఒక కథ చెప్తున్నాం కదండి సో ఇప్పుడు బిగినింగ్లో మగవ మగవ సాంగ్ తీసుకున్నా అక్కడ ముగ్గురు అమ్మాయిల కథ చెప్తున్నాం మనం సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇట్స్ టేకింగ్ ద ఈచ్ సాంగ్ ఈస్ టేకింగ్ ద స్టోరీ ఫార్వర్డ్ సో సత్యమే జీవితే చెల్ వస్తే సత్యదేవ్ క్యారెక్టర్ని ఎలా సొసైటీకి ఫైట్ చేశాడు అనేది వస్తుంది కంటి పాప కంటి పాప వాళ్ళిద్దరు అసలు ఎలా వాళ్ళిద్దరు లవ్ జోని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఎండు కదులు కదులు అనే సాంగ్ రివాల్ట్ అవ్వాలి అసలు రివాల్ట్ అవ్వడానికి మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలు ఏంటి అని చెప్తున్న సాంగ్ అది సో ప్రతి సాంగ్లో ఏదో ఒక కంటెంట్ అనుకోనే చేసాము ప్రతి సాంగ్ కథని కొంచెం ఫార్వర్డ్గా తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి మీ కథలో వస్తుంది అంటే రెగ్యులర్గా వచ్చే ప్లేసెస్లో సాంగ్లు లాగా ఉండవు కాబట్టి అందుకొరకే ఆయన ఒప్పుకున్నారు అమ్మాయిల గురించి స్పెషల్గా అంటే అంత ఇంటెన్స్ ఉన్న సాంగ్ అందరికీ నచ్చింది పవన్ గారికి బాగా నచ్చిన సాంగ్ అంటే ఏం చెప్తారు ఆయన ఏం చెప్పారు కళ్యాణ్ గారికి బాగా మగువ మగువ బాగా నచ్చింది మీకు పర్సనల్గా ఏం నచ్చింది నాకు అన్ని సాంగ్స్ ఇష్టం అని నాకు అనిపించింది అంటే డైరెక్టర్ ఏంటంటే ప్రతి అంటే ఎవ్రీ ప్రతి మైన్యూట్ ఆఫ్ ద సినిమాని ఇష్టపడి చేస్తారండి డైరెక్టర్ ప్రతి డైలాగ్ని ప్రతి మాటని ప్రతి పాటని ప్రతి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ని ప్రతి షాట్ని ఇష్టపడి చేస్తాం మేము మాకు అందులో ఇష్టం అంటే ఏముంటే అన్నీ మా ఇష్టం ఉంటేనే కదా చేస్తాం సో కాబట్టి అంత అంత కొంచెం కష్టం అవుతుంది పిక్ చేసుకోవడానికి ఇష్టం అని అంటే అది కాకుండా ఇప్పుడు మొన్నే ఇప్పుడు టూ డేస్ అయింది సినిమా రిలీజ్ అయ్యి మేబీ ఇంకొంచెం ట్రావెల్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే మేబీ ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్ అండ్ సే ఓ నాకు అప్పుడు మేబీ నేను అనిపి నాకు అనిపించవచ్చు అరే ఇది బాగుండే ఇది ఇంకా బాగా చేసి ఉండే బాగుండే అంటే ఇంకా బాగా చేసి ఉంటే బాగుండే అనే క్వశ్చన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మేబీ అలా అప్పుడు నాకు ఇది అది నచ్చకపోవచ్చేమో సో బట్ ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ లైక్ నో ఐఎమ్ ఐ ఎంజాయిడ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ పార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు వాకిల్ సాబ్ అని సత్యమే విజయితే అండ్ కంటి పాప మళ్ళీ ఏమంటారు రీడూ చేశారట లాక్డౌన్లోనే అయిపోతే మ్యూజిక్ మళ్ళీ చేశారట తమన్ గారు చెప్పారు ఎందుకండి ఏమైంది చెప్పారు రీడు అని అంటే యాక్చువల్గా అంటే రీడియో అంటే యాక్చువల్గా ట్యూన్ అది అంటే అది కరెక్ట్ కాదు అనుకున్నాము ఈ వాజ్ వర్కింగ్ స్టిల్ ఆన్ ఇట్ తర్వాత ఒక ఒక ట్యూన్ ఏమో ఫైనలైజ్ అయిన ట్యూన్ ఏమో ఒక సత్యమే చదివితే ఒక ట్యూన్ ఫైనలైజ్ అయింది తర్వాత తను ఏంటంటే ఒక వన్ ఇయర్ అయింది కదా మళ్ళీ అదన్న యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి తను యాడ్ చేశాడు యాక్చువల్గ
కొత్త ట్యూన్ ఓకే అనుకున్నాం ఓకే అనుకున్న తర్వాత తమన్ సినిమా చూశాడు సినిమా చూసి ఆ ఇది కూడా కాదు నేను ఇంకోటి చేస్తానని చేశాడు అంటే <laughs> 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 ఈసారి తీస్తే అంటే ఎలాంటి సినిమా తీయాలనుకుంటున్నారు డెఫినెట్ గా ఎంటర్‌టైనింగ్ గా ఎంగేజింగ్ గా ఉండే సినిమా తీయాలనండి నా టార్గెట్ ఎప్పుడైనా దానిలో ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పే అవకాశం వస్తే మాత్రం నేను వదులుకోను యా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన స్టేచర్ ఆయన ఉన్న ఆయన ఉన్న ఇస్ ఇస్ జస్ట్ నాట్ ఎన్ సినిమా హీరో లైక్ సో కాబట్టి ఆయనకి ఏదైనా ఉంటేనే ఆ వెయిటేజ్ ఉంటదని నేను ఫీల్ అవుతాను ఆయనలో మీకు బాగా నచ్చిన క్వాలిటీ చెప్పండి ఒకసారి కళ్యాణ్ గారు అందరికీ నచ్చిన నాకు అండి ఏంటి ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ డౌన్ టు ఎర్త్ అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు ఉమెన్ అయితే ఇంకా మోర్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అందరినీ ఏ స్టేచర్లో ఉన్న వాళ్ళనైనా అంద ఆయన సమానంగా చూస్తారు అండ్ ఈజ్ మల్టీ టాలెంటెడ్ అండ్ మల్టీ టాస్కింగ్ యాక్చువల్ ఆయన ఆయన మల్టీ అంటే ఇటు సినిమాలు చేస్తున్నారు అటు ఆయన పొలిటికల్ కమిట్మెంట్స్ చూసుకుంటున్నారు అండ్ ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఆయన ఆయన బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్న విధానం చూస్తుంటుంది నేను దగ్గరగా చూశాను కాబట్టి షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు సో దోస్ ఆర్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీస్ to learn from kalyan gar anybody meek baaga nachindi yeah mari ayina nijanga time undeda shooting malli itu pakkana tirupati upa upayani kantaru sabha antaru pracharam antaru party lu antaru party antaru time undeda shooting times etla unde appudu ayina schedule lo em undeda anedi ayinake telusindi adu manaku teliyadu kada manaku time icche varu aa time ki vachevaru aa time ki vachi chesele varu eppudu miss avaledu illedu ledu edi edi maakaithe eppudu maa schedule eppudu marchale అసలు జనరల్ గా ఎన్ని అవర్స్ నిద్రపోయేవాళ్ళు రోజు మనకు ఆ సీన్ ఇంకా క్రాక్ అవ్వలేదు ఇంకో బెటర్ డైలాగ్ రావాలి అని అంటే దానికోసం మనం కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఇంకా అది ఈ రోజు ఆ రోజు అని లేదు ఎవ్రీడే ఇంకా షూటింగ్ అంతే కదా అంటే యూ హ్ టు be alert 24 hours thank you so much andi thank, thank you andi so thank you very much thank you so idi valti special interview with the venu shriram garu vakil sab director i hope you enjoyed uh, go and watch in theater inka cinema chudapothe chaala baagund ani andaru cheptunaru and even i saw chaala baagundi so go and watch in theaters vakil sab so idi valti special interview stay tuned to tv nine